Simpaticissima Kirsty Coventry, eh, domani è il giorno clou per lei, due gare pesanti e due gare dove da lei ci si aspetta una vittoria, no? Sì, soprattutto questo e visto anche il progresso notato oggi possiamo anche attendere un 200 dorso davvero eh, interessante di un atleta che è tra le migliori eh, del nuoto in assoluto, che insomma ha portato nello Zimbabwe il titolo eh, olimpico eh, un atleta anche eh, interessata a quello che succede all'esterno è stata utilizzata dal suo sponsor eh, come... e ha promosso lei stessa una campagna contro la malaria eh, uno dei flagelli che insomma, colpisce queste zone lei l'ha vissuto Zimbabwe. direttamente esatto da, da ragazzina e la campagna era molto semplice era mirata a recuperare delle zanzariere che a dispetto di tutto quello che succede come evoluzione rimangono è il miglior modo di prevenire altra gara che per noi potrebbe significare Shanghai con l'osservato speciale Luca Marin 400 misti siamo in campo maschile avete visto scorrere i nomi anche grazie al contributo della grafica in fase di presentazione delle corsie Joe Rebach in prima Shepers in seconda Ryan Skuman in terza e poi Federico Turrini medagliato europeo in corta in corsia numero 4 Luca Marin in quinta Matteo Pellizzari in sesta Alessandro Cuoghi in settima Filippo Toni in ottava Stefano Ballo in nona c'è tanta Italia in questa finale ma l'attenzione è tutta per il bronzo mondiale del 2007 argento mondiale del 2005 Luca Marin al di là di quelli che sono stati i piazzamenti sui podi europei lui in quelle due occasioni è stato capace di dimostrare a se stesso e al mondo di poter essere competitivo ai massimi livelli in un quadriennio concluso nel 2009, da lì in avanti, da lì a qui invece le prestazioni non sono state quelle che Luca Marina avrebbe voluto e quelle che tutti si aspettavano da lui. In fase di lavoro, in fase di crescita, in fase di recupero sulla strada per ritrovare se stesso Luca Marina non ha ancora ufficialmente il pass per Shanghai. Dopo la prova di stamani 4-18-51 uno si è spremuto un po' di più rispetto agli altri forse mentre Philippe Liuca sta controllando la prova del nuotatore che insieme con la propria compagna Federica Pellegrini si è unito al gruppo dei francesi a Parigi al centro Lagardera per lavorare in vista della rassegna iridata dell'ultima settimana di luglio e intanto Luca Marin come tradizione con il Delfino perde qualcosa nei confronti degli altri per poi recuperare con il Dorso alla virata però ha recuperato bene anche Federico Turrini ai 150 metri 1,32, 21, due decimi il distacco dal nostro azzurro da parte del britannico Rebac mentre Luca Marin anche lui ha recuperato tanto, tre decimi il ritardo da Turrini ed ora significativa sarà la virata di metà gara con Luca Marin che ha accelerato tantissimo sta andando forte ora con il dorso che è uno dei suoi punti di forza riesce a superare Turrini Luca Marin 2-0-3-88 2-0-4-97 oltre il secondo il distacco di Turrini e poi sale anche Matteo Pellizzari Beh, una buona frazione d'orso per Luca Marin dopo il consueto Delfino comunque notato sotto il minuto per lui rimane un eh, avvio eh, incoraggiante e poi una bella progressione del dorso un dorso notato apparentemente non così eh, omogeneo con delle accelerazioni degli scatti adesso deve mantenere giù la testa ha un po' di difficoltà tecniche nella rana uno stile che è entrato in crisi in eh, Luca Marin nell'anno olimpico nel 2000 compagnia però di fianco a lui non troppo distante e sorprendente soprattutto quella di Pelizzari che sta sfruttando la sua frazione migliore la rana per tentare addirittura il ricongiungimento ricongiungimento nei confronti di Luca Marin che Matteo Pelizzari sta sperimentando il sorpasso su Federico Turrini invece nella rana è già diventato realtà dalla parte opposta con Luca Marin che cerca di mantenere gli ultimi spiccioli di vantaggio nei confronti di Matteo Pellizzari che in fase di respirazione si volta a sinistra lo guarda, controlla il distacco che ha nei confronti dell'argento e bronzo mondiale Luca Marin che comunque riesce a non perdere tutto il proprio vantaggio nella rana 3-17-15 Matteo Pellizzari 3-18 netto 3-20 e 37 per Federico Turini ed ora con lo stile libero vediamo in che assetto riesce a svolgere il proprio compito Luca Marin è un cliente comunque difficile il Matteo Pellizzari 
Pellizzari di oggi il ragazzo del circolo canottieri Aniene classe 1991 che sta provando a dare del filo da torcere a Marin che alla virata comunque chiude in 3.48 e 20 ultimo 50 metri il distacco che torna ad aumentare più 1 e 19 per Pellizzari ancora più indietro Federico Turrini l'abbiamo ascoltato questa mattina comunque sono tanti carichi di lavoro per lui non ha pensato a questo appuntamento ha pensato direttamente a Shanghai dove lo ritroveremo e allora la fatica dei carichi di lavoro nelle braccia non gli consentono di essere brillante braccia e gambe che invece sostengono Luca Marin che va a chiudere la propria prova in 4 17 28 con tanto di applauso da parte del pubblico dello stadio del Nuoto di Roma Matteo Pellizzari 3 e 30 di distacco 4 20 e 58 il tempo di chiusura Federico Torrini superato nel finale anche da Ryan Skuman 4 21 e 21 per il sudafricano per Turrini invece c'è il 4 21 e 33